Grüß euch liebe Zuseher, willkommen in der Hardcore-Serie und heute geht es um den Old English Mastiff. Nochmal herzlichst willkommen liebe Zuseher, was ist die Hardcore-Serie? Ja, ich habe mir einige Hunderassen herausgesucht, bei denen ich der Meinung bin, ja, dass da besondere Kriterien zu tragen kommen. Also Besitzer solcher Hunde äh, gewisse Dinge erfüllen müssen können für mich. Ja. Da wäre zum Beispiel äh, absolute körperliche und geistige Gesundheit, fundiertes, exzellentes Hundewissen ja, und der Besitz eines Hauses mit Grundstücks, auf welches der Hund Zutritt hat. Ja. Und äh, deswegen Hardcore-Serie. Ja, also für mich wären das Grundvoraussetzungen, um die Hunde, die ich in dieser Serie bringe, äh, halten zu können. Ja. Und deswegen möchte ich heute mal mit dieser Serie starten und den Grafen der Molossa, den Old English Mastiff, vorstellen. Ja. <lacht> Wieso ist der Old English Mastiff in dieser Serie drin? Ja? Nun, der Mastiff gilt als einer der größten und schwersten Hunderassen der Welt. Ein Mastiff namens Sorba, der hat es ins Guinness Buch der Rekorde geschafft mit einem Gewicht von 155,6 Kilo im Alter von 8 Jahren. Ich meine, dass das kein Marathonläufer war, der Hund, das sollte jedem klar sein, ja, doch nicht nur die Gewichtssache bei den Mastiffs ist beeindruckend, sondern auch deren Schulterhöhe. Also die bekommen oftmals Schulterhöhen bis über 90 cm. Ja? Und jeder, der schon mal einen Hund mit über 90 cm Schulterhöhe gesehen hat, der fühlt es sich höchstwahrscheinlich wie neben einem kleinen Pferd. Ja? Deutsche Dogen, Irish Wolfhans und so weiter. Doch kommt beim Mastiff jetzt noch die enorme Masse auch dazu. Ja. Ich sah Mastiffs auf Ausstellungen mit knapp 100 Kilo Gewicht, doch dazu später. Woher stammt der Mastiff? Ja, also Mastiffs an sich ja, sind tausende Jahre alt und äh, in der Antike wurden Kriegshunde oftmals bei, bei vielen Völkern ja nur als Mastiffs bezeichnet. Ja. Doch der Old English Mastiff, der äh, der hat einen ganz besonderen Werdegang. Ja, also man glaubt heute, dass in der Antike phönizische Kaufleute, äh, die in Kontakt mit britischen Kelten kamen, auch ihre Molosser aus dem Nahen Osten dort ließen. Ja, und die Kelten dann diese Molosser der Phönizier mit ihren ortsansässigen Hunden verbaten. Ja, und daraus entstand der berühmt-berüchtigte keltische Kriegshund. Und mit diesem äh, keltischen Kriegshund machte Julius Caesar 55 vor Christus weniger angenehme Bekanntschaft. Ja. Also als seine Legionen in Großbritannien landeten und es dort mit den äh, ortsansässigen Kriegern zu tun bekamen, hatten sie oftmals mehr mit den Hunden als mit den Kriegern selbst zu tun. Ja. Das waren, also Caesar war beeindruckt von diesen großen, breitmauligen, starken äh, keltischen Hunden, ja, und, und die nachweislich, also ist es niedergeschrieben, seinen Kriegshunden, seinen Molossern am Schlachtfeld weit überlegen waren. Ja. Und äh, kurz nach diesen Begegnungen, also mit nach diesen Kampfhandlungen, wo sich diese Hunde halt der Kelten besonders hervortaten, ja, äh, ließen die Römer viele von diesen keltischen Kriegshunden nach Rom bringen, wo sie zur Belustigung äh, des Volkes ja, in der Arena gegen Gladiatoren und andere Tiere kämpften. Ja. Und später dann verfeinerten die römischen Legionen das Blut ihrer Kriegshunde mit äh, dem Blut dieser äh, keltischen Kriegshunde, indem sie ihre Kriegshunde mit diesen keltischen Kriegshunden verbaten. Und daraus entstand der berühmte Canis Bugnax, der wiederum in direkter Linie der Vorfahre des heutigen Kanekorsus ist. Ja. Man weiß, dass 1415, ich glaube 1415 war es, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ja, die Schlacht bei, bei Essingkört, also die, die Engländer gegen die Franzosen, dass auch da eine große Anzahl von Mastiffs dabei war und sich glorreich geschlagen hat, das äh, hat sogar Shakespeare niedergeschrieben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. 
das waren damals sehr, so wie heute, ja, sehr große, schwere Hunde, doch waren sie damals weit ungestümer, wilder, ja, schärfer, kampfbereiter. Und also Mastiffs äh, des damaligen Schlages, glaube ich fast, werden heute gar nicht mehr zu führen. Ja. Also absolut nicht in urbanen Gebieten. Das waren Hunde, die, man muss sich vorstellen, äh, pf, extremes Feuer hatten, den Überlieferungen nach, ja, gebart mit Wahnsinnsgewicht und Wahnsinnsgrößen. Also sowas hätte man in der Stadt als normaler Hundeführer höchstwahrscheinlich niemals bändigen können, egal wie gut erzogen, wenn das Feuer in dem Hund so lodert. Ja. Also diese Schläge äh, drohten dann äh, in späterer Zeit dann auch auszusterben. Äh, die Leute hatten äh, speziell zu Jahren des 30-jährigen Krieges, also zu Zeiten des 30-jährigen Krieges und auch später nicht mehr das Geld, nicht mehr die Mittel, derartig große, schwere äh, Hunde durchzufüttern. Ja, also der Hund war schon äh, fast weg vom Fenster. Doch es fanden sich einige Hundeliebhaber, die diese Rasse neu zum Leben erweckten. Es wurden speziell von Amerikanern in, den, in alte Schläge der Mastiffs unter anderem auch Bernardiner eingekreuzt und so weiter. Also man weiß es nicht genau, welche Hunde da noch mitspielten, also die sich im heutigen englischen Mastiff äh, manifestieren. Aber von Bernardiner weiß man es zum Beispiel genau und wenn man sich einen kurzer Bernardiner ansieht und ihn neben einem englischen Mastiff stellt, dann ist da sehr große anatomische Ähnlichkeit vorhanden. Ja. Bis auf die Farbe sehen, Sie, sehen sich die körperlich doch recht ähnlich. Ja. Ich traue mich sogar zu behaupten, also ich wage es zu behaupten, aber das ist ein Hirngespinst meinerseits, das ist nirgends belegt, ja, dass der heutige Bullmastiff vielleicht sogar noch mehr Blut vom Urschlag des Mastiffs in sich trägt, als der Mastiff selbst da zu Zeiten, als der Bullmastiff gezüchtet wurde, und der ist eine Kreuzung aus Mastiff und Bulldoggen, noch mit diesen alten englischen Schlägen gezüchtet wurde. Ja. Also, wie gesagt, das ist eine These meinerseits. Also, ist vielleicht überhaupt nicht, äh, trifft vielleicht überhaupt nicht zu. Aber ich könnte es mir gut vorstellen. Ja, ja beim Standard des Old English Mastiffs sehen wir einen Hund, mit Schulterhöhen bis zu über 90 cm ja, und mit Gewicht dann oftmals bis über 90 Kilo. Und wie gesagt, der schwerste Hund der Welt, Zorba, war ein englischer Mastiff mit 155 Kilo. Ich sah auf der äh, Tulner Welt Hundeausstellung einen mastiff in einem äh, äh, mobilen Zwinger drinnen mit auch etwa 110 Kilo. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Es ist ein Monster ja, mit solch einem Schädel, ein, ein Stier. Fühlt sich der Hund in diesem Körper wohl? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Also ich bin mir sicher, könnte er sich aussuchen, wäre er lieber ein, ein flotter Gebrauchshund, der sein Leben genießt. Denn äh, man weiß bei Mastiffs, es sind alles andere als Dauerspaziergänger. Ja? Also 20, 25 Minuten Gassierunden äh, mit einem Old English Mastiff, mit einem Erwachsenen reichen vollkommen aus. Wobei man speziell... Man sowieso bei Molosser, bei allen Hunden, aber speziell bei Molossern und ganz speziell bei Mastiffs darauf achten muss, diese Hunde als Welpen nicht zu überfordern, damit sie später halbwegs gesunde, äh, äh, ein halbwegs ske gesundes Skelett aufweisen, einen gesunden Bewegungsapparat mitnehmen. Aber wie gesagt, ja, der Hund, pff, es ist einfach ein Hund mit zu viel Gewicht, mit, ja, mit zu viel Masse. Also es gibt es gibt natürlich auch Mastiffs draußen vereinzelt. Ich habe noch vor nicht allzu langer Zeit ein Video eines Freundes von mir äh, zugeschickt bekommen. Auf dem ist ein Mastiff zu sehen, der überraschenderweise recht schlank ist ja, und eigentlich ja, schon in die Kategorie sportlich geht. Doch das ist eher die Ausnahme. Ja. Also äh, Old English Mastiffs, wenn sie sich ein bisschen im Netz durchstöbern, und wie gesagt, diejenigen, welche ich auf Ausstellungen gesehen habe, das sind einfach nur Flashkolosse. Also eine Gesamterscheinung eines Mastiffs, ein absolut gewaltiger Hund. Ja? Ein Dodge Ram, eine Boeing 747, ein Schlachtschiff, ja? wenn man so will. Ja? Vom Wesen her, also, der Mastiff ist ein typischer Molosser. Absolut ruhig mit irre hoher Reizschwelle. Heute. Die Mastiffs in der Antike waren genau das Gegenteil ja, und dafür waren sie berühmt, berüchtigt. Ja. Doch wie gesagt, solche Hunde, also Hunde mit derartiger Masse, würden heutzutage, wären sie dementsprechend wild, nicht mehr zu führen sein. Ja. Doch, schauen Sie, ein Mastiff ist 
einer der gewaltigsten Hunderassen der Welt. Ja. Der hat erstens einmal einen, einen dementsprechenden Futterverbrauch. Und alleine wegen seiner Größe, auch wenn er nicht triebig ist, ja, braucht der Hund Platz. Ja. Deshalb ist er in der Hardcore-Abteilung drinnen. Und auch wenn er noch so ruhig ist, kann es vorkommen, dass ein Mastiff einmal etwas tun möchte, das sie nicht wollen. Deswegen meine Grundvoraussetzung, körperliche und geistige Fitheit. Ja. Außerdem ist ein schlecht erzogener Mastiff, das bedeutet ein schlimmer Mastiff, ein Hund, mit dem man sicher nicht klarkommt. Ja. Deswegen auch meine, für mich, meine benötigte Grundvoraussetzung des fundierten Hundewissens. Deswegen ist er in der Hardcore-Abteilung. Ich bin mir sicher, Menschen ohne Haus mit Garten, ohne, äh, äh, ohne guten, äh, äh, also ohne fundierten Hundewissens, ja, mit fehlender körperlicher Geist und geistiger Fitheit, ja, kommen mit einem Mastiff nicht klar. So ruhig er auch ist, ja, das ist einfach ein Ausnahmehund, wie einige andere Vertreter dieser Hardcore-Serie ist, die in unregelmäßigen Abständen folgen wird auch. Ja. Also für wen ist er geeignet? Wie gesagt, körperlich und geistig absolut fit. Hundewissen muss vorhanden sein. Haus mit Garten, ja, wo der Hund Zutritt hat. Das muss sein. Das ist nicht, das verlangt schon, schon alleine die, die Masse dieses Hundes. Ja. Ansonsten möchte ich sagen, ja, wenn Sie mit einem Mastiff unterwegs sind, gehört die Aufmerksamkeit Ihnen. Ja. Geschmackssache. Nicht jedem gefällt so ein Monster von Hund, ja. Aber wenn, dann ja, wenn alles passt, wenn diese Grundsetzungen, äh, Grundvoraussetzungen äh, erfüllt werden, ja, die ein Hundeliebhaber sind, das sind tolle Hunde, ja. Und wenn ich ihm das bieten kann, was er braucht, ich glaube auch kaum, dass jemand über den Zaun klettern wird zu Ihnen aufs Grundstück rein, auch wenn der Hund den ganzen Tag nur schläft. Alleine wenn ich so einen Fleck dort liegen sehe, ja, schreckt das schon ab. Ja. Das war es eigentlich. Äh, das erste Video der Hardcore-Serie ist. Weitere werden folgen mit sehr interessanten Hunderassen, die eventuell, sag ich mal, diesen Verbleib in dieser Serie noch mehr verdienen als der Old English Mastiff. Lassen Sie sich überraschen. Ja, dann möchte ich noch sagen, danke fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und äh, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.